ఎవరు కరెక్ట్ ఎవరు రాంగ్ ప్రస్తుతం 
ప్రపంచం మొదలైన అప్పటి నుండి ఆఖరి వరకు ఇదే నడుస్తుంది అనమాట ప్రపంచంలో అందరూ కూడా ఎవరు నీతి మంత్రులు ఎవరు కాదు ఎవరు మంచి వాళ్ళు ఎవరు చెడ్డు వాళ్ళు ఇప్పుడు పాటలు పాడిన పిల్లలు కూడా మా నమ్మొద్దు ఏది నమ్మాలి అసలు ఏది నమ్మొద్దు ఏది నమ్మితే మనం నీతి మంత్రులం అవుతాం అబ్రహాం దేవుని నమ్మిండు అందుకే అదే నీతి అని డిఫైన్ చేసింది బైబిల్లో సో ఆ రైచియస్నెస్ అనేటువంటి ఆ లూక స్వార్థ పద్నాలుగో అధ్యాయంలో పద్నాలుగో వచనంలో ఒకటి ఉంటుంది నీవు ప్రత్యుపకారం చేయుటకు వారికి ఏమీ లేదు గనక నీవు ధన్యుడు అవ్వదు నీతి మంతుల పునరుత్నం మందు నీవు ప్రత్యుపకారం పొందుదు అని చెప్పాను ఇది వేసే అక్కడ ఆ కాలంలో వాళ్ళకు చెప్తూ ఏమన్నారు కృషుల మధ్యలో అండి నువ్వు ఎవరికి సహాయం చేసినా కూడా ఆ దానికి రిటర్న్ వాళ్ళు చేయలేని పరిస్థితిలో ఉంటారు కదా అటువంటప్పుడు సహాయం చేయడం వల్ల నీకు మంచిది అయితే అంట ఎందుకంటే మన ఇప్పుడు లోక రీతిలో చూసినప్పుడు మనం ఏజ్ చేసినా కూడా మనకు దాంతో కొంత క్రెడిట్ రావాలని ట్రై చేస్తుంటాం కదా మనం అందుకని అంటే మనం అంటే ఇప్పుడు మన ఇన్వెస్ట్మెంట్ మన టైం మన మనీ మన ఎమోషన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడ పెడుతుంటే అక్కడ నుంచి మనకు మన రిటర్న్ రావాలని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం అనమాట అటువంటి దగ్గరనే పెడుతుంటాం దేవుని పని కొరకు కావాలన్నప్పుడు చాలా మంది ఇవ్వరు అదే మీ ఫాదర్ మెమోరియల్ గా ఒక పై అట్లా అంటే వాడు ఎంత అంటే చేస్తాడు నీ పేరు వస్తుంది ఇట్లా ఇవి ఇట్లా చేస్తే నీ పేరు వస్తుంది అని చెప్తే దాని కొరకు చేస్తారు అయితే ఇట్లా చేస్తే మీ కుమారునికి ఇంత బెనిఫిట్ అవుతుంది అంటే చేస్తారు సో మనం చేసే ప్రతి క్రియ రూపాల కూడా దాని వెనుక మోరల్ స్టాండర్డ్స్ దేవుడు చూస్తారు అనమాట చూసి నీతి మంతుల పునరుత్నం అని అంటుండ ద ద రిజరక్షన్ ఆఫ్ ద రైచియస్ అప్పుడు గుర్తు నేను నీవు నువ్వు చేసిన పనికి ప్రతిఫలం ఎప్పుడు ఉంటుంది అంటే నీతి మంత్రుల పునరుద్ధానం జరిగినప్పుడు ఇటువంటి పని చేస్తే దీని పునరుద్ధానం ఉంటుంది దానికి నీకు బెనిఫిట్ ఎక్కువ ఉంటుంది అంటారు అనమాట నీకు ప్రత్యుపకారం పొందుతాం అంటారు సో అంతకంటే ముందే రాసినమాట నీ సహోదరునైనా నీ సహోదరునైనా నీ బంధువులనైనా నువ్వు ధనవంతులవు నీ పరువువారు నేను పిలువద్దు వారు ఒకవేళ నేను మరలా పిరుతురు కనుక నీకు ప్రత్యుపకారం కలుగును అయితే నీవు విందు చేసినప్పుడు బీదులను అంగహీనను కుంటివాణను గుడ్డివాణను పిలువకు నీకు ప్రత్యుపకారము చేయుటకు వారికి ఏమీ లేదు కనుక నీవు ధన్యుడు కాకూడదు అని నీటి మధ్యల పునరుద్ధానం జరిగినప్పుడు నీకు దీనికి కంపెన్సేషన్ దేవుడు ఇస్తాడు సో దీనికి కాంప్లిమెంటరీగా ఆ దీని దేవుని నీతి అంటే అది అనమాట అసలు దేవుడు అందుకనే ఏసే గురించి డిస్క్రైబ్ చేసినప్పుడు మనం కూడా దేని గురించి ప్రౌడ్గా ఫీల్ కావాలంటే మా కొరింతీలకు రాస్తారు పౌని రాసుకుంటే రెండవ అధ్యాయం మొదటి అధ్యాయంలో చివరి వచనం ఉంటుంది ఇది ముప్పై ఒకటో వచనంలో అతిశయించువాడు ప్రభువు నుండి అతిశయింపవాలని రాయబడి నిర్వీరున్నట్లు దేవుని మూలముగా ఆయన మనకు జ్ఞానమును నీతి పరిశుద్ధత విమోచనం ఏసై ఏసై అని చెప్తాను అనమాట దేవుని మూలంగా మనము దేవుని బట్టే మనం ప్రౌడ్ గా ఫీల్ కావాలి ఎందుకంటే ఆయన మీదే మనకు జ్ఞానం అవుతుంది మనకు నీతి అవుతుంది అని అంటుంది మన పరిశుద్ధత మన విమోచనం అన్నిటికీ కూడా ద ఎంబాడిమెంట్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ ఫోర్ ఆస్పెక్ట్స్ ఇది ఏసై అయి ఉన్నాడు కాబట్టి మనము దాని గురించి ప్రౌడ్ గా ఫీల్ కావాలంట ఆ ఏసే మనకి ఎందుకు జ్ఞానము నీతి పరిశుద్ధత అయిందంటే ఏసే లోపల ఉన్న కొన్ని రెండు మూడు లక్షణాలు చెప్తాను ఇదే నీతి అనమాట మనం ఇప్పుడు మన దిన జీవితంలో కానీ మన కుటుంబ జీవితంలో కానీ మన లైఫ్ టైమ్ లో మన ఎసెన్స్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్ దేవుడు మెజర్ చేసినప్పుడు ఇర్మియా ప్రవర్తన రాస్తారు నేను మనం చెప్తాను ఈ కొలసి పత్రికల పౌలు ఏసే గురించి రాస్తుంది అసలు ఏసే గురించి మనం ప్రౌడ్ గా ఎందుకు ఫీల్ కావాలి ఆయనని జ్ఞానము నీతి పరిశుద్ధత విమోచనం అయ్యింది ఎందుకంటే ఈ కురసి పత్రికలో ఉన్నది నేను ఆ రిఫరెన్సెస్ కాదు కానీ ఏసే క్వాలిటీస్ చెప్తాను ఆయన అదృశ్య దేవుని స్వరూపే సృష్టికి ఆది సంభూతుడు అయి ఉన్నాడు తర్వాత ఆయనే సమస్తమునకు ఆధార బుద్ధుడు అయింది పదిహేనవ వచ్చిన మొదటి అధ్యాయం ఉన్నది తర్వాత మృతులలోని లిస్ట్ లో ఆది సంభూతుడు అయింది ఆయన ఆయనే లేకపోతే ఆయన ద్వారా సమస్తమును అవి భూమి ఎందున్నాయనో పరలోకం ఎందున్నాయనో బట్ అన్నిటినీ ఆయన ద్వారా తమతో సమాధానపరచుకోవాలని తండ్రి అభీష్టం ఆయన 
ఈ దేవుడు ఈ ఇష్టపడడానికి కావాల్సిన సర్వ పరిపూర్ణత క్రీస్తు ఎందు ఉన్నది అని అంటారు తులసి పత్రికలో ఫస్ట్ మూడు చాప్టర్స్ లలో యు విల్ ఫైండ్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ వి రిక్వైర్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ అందుకనే రాసే దైవత్వం యొక్క సర్వ పరిపూర్ణత క్రీస్తులో ఉన్నదని దాని ఫాలోయింగ్ వర్స్ లో రాస్తుంది పన్నెండో వచ్చిన రెండవ అధ్యాయంలో మీరు బాప్తీస్ లో ముందు ఆయనతో కూడా పాత పెట్టబడిన వారై ఆయన మృతులను లేపిన దేవుని ప్రభావం ముందు విశ్వసించుట ద్వారా ఆయనతో కూడా లేచిరి ఆయనతో కూడా మనం ఆల్రెడీ లేచి తిని అని రాస్తుంది అనమాట ఆయనను విశ్వసించుట ద్వారా విశ్వాసం అనేది కూడా నీతికి లింక్ చేసింది అందుకని ఆ అబ్రహాం నీతిని బట్టి కూడా అబ్రహాం ఎందుకు ఈ దేవుని నమ్మిండ అంటే విశ్వాసానికి మళ్ళీ దానికి ఎంబాడిమెంట్ ఆఫ్ ఫెయిత్ ఈస్ అబ్రహాం అంటే ఇంతకుముందు ఏంటంటే చూడని ప్లేస్ కి పోవాలంటే పోతాడు అనమాట విశ్వాసం తోటి అట్ట పోవాలని పోవాలని దేవుడు చెప్తే దాన్ని నమ్ముతాడు తర్వాత నీకు కుమారుడు అనేది ఆ వయసు దాటిపోయినాక నీకు పిల్లలు కొడతారు నీ దాని బట్టి నువ్వు ఆకాశ నక్షత్రాలను మించిన అంత జన సమూహాన్ని చేస్తానని చెప్పినప్పుడు అది నమ్ముతాడు ఆ నమ్మకం అనుకున్న విశ్వాసం ఉన్నది అది దేవుని నీతి కింద తెలుస్తుంది అనమాట అయితే ఆ నమ్మినాక అబ్రహం చేసిన పనులు ఉన్నాయి కదా ఆ పనులే మళ్ళీ అబ్రహాంకు నీతి మధ్యల పునరుత్నంలో కౌంట్ అవుతుంది అందుకే మనము కూడా ఇప్పుడు మనం నీతి మధ్యలో మనం ఎప్పుడు చెప్పుకోగలుగుతాం అంటే మనం చేసిన పనుల ద్వారా దేవుడు దేవుని నెరవేర్పు జరుగుతుంది దేవుడు ఏమనుకున్నాడో అది నెరవేరుతా ఉంటాయి మనం చేసే పనుల ద్వారా అది మన నీతి అవుతుంది కానీ మనం గొప్పతనం కాదు అది కూడా మన చేత కాని పనులలోనే దేవుడు ఇన్వాల్వ్ అయి చేసుకుంటాడు అనమాట అబ్రాహం కూడా ఇంపాసిబుల్ పిల్లలు ఎత్త పుడతారు ఇంపాసిబుల్ చేసి అనుకున్నప్పుడు నోవహు కూడా నీతి పరుడు అని ఆ కాలంలో నమ్మబడుతుంది అది నోవహు కూడా రీజనింగ్ ఇస్తారు దేవుడు నోవహుని ఎందుకు కాపాడుతున్నాడు రాస్తారు ఆది కాండం ఏడవ అధ్యాయంలో ఓపెనింగ్ ఉంటది యహోవా అంటున్నాను ఈ తరము వారిలో నీవే నా ఎదుట నీతి మంత్రుల వెంట చూచి తిని గనుక నీవును నీ ఇంటి వారిని ఓడలో ప్రవేశించుడి ద రీజన్ వై నోవా అండ్ హిస్ ఫ్యామిలీ వర్ వర్ సేవ్డ్ ఫ్రమ్ ద ఫ్లడ్స్ ఎందుకంటే నీతి మంత్రులను నువ్వు కనబడ్డావు నా దృష్టి నమ్మి సో దేవుని దృష్టి నీతి మంత్రం ఉండడానికి నోవాహు చేసిన పనులు ఎటువంటి పనులు చేసింది అంటే ఆ కాలంలో ఎవరు కూడా ఇమాజిన్ చెయ్యని పనులు దాంతో ఎవరికి లాభ దోహకు లాభం జరగదు ఇంకా పది మంది తిట్టిపోయే పనులు చేస్తుంటారు ఇట్ వాస్ ఫోకస్ ఆన్ డూయింగ్ సంథింగ్ బేస్డ్ ఆన్ ఫెయిత్ అది నీతి కాబట్టి నువ్వు నీ ఫ్యామిలీ లోపలికి రావాలా నోవాహుని దేవుడు కాపాడడానికి కారణం అది సో మనం చేసే పనులలో కూడా దేవుడు మనల్ని ఇవాల్యుయేట్ చేసుకుంటారు ప్రతి ఒక్కరు ఇప్పుడు ఒక్కొక్కరి ఒక్కొక్క పొజిషన్ లో ఉన్నాం కదా కొంతమంది దేవుని సేవలో ఉన్నారు కొంతమంది చదువుకు ఇప్పుడు చిన్న పిల్లలు చదువుకుంటున్నారు కొంతమంది వి ఆల్ డూ సర్టన్ థింగ్స్ దేవుడు మన అందరికి కొన్ని కొన్ని రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఇచ్చింది మనకు ఆ పిలుపును బట్టి మనం దేవుని దగ్గరికి వచ్చినాం కదా ఇర్మియ ప్రవచన గ్రంథంలో ఉన్నది పదకొండవ అధ్యాయం ఇరవై ఇలా ఉన్నది ఇరవై వచ్చినంలో నీతిని బట్టి తీర్పు తీర్చు జ్ఞానేంద్రియమును హృదయమును శోధించేవాడు సైన్యములకు అధిపతి అవి ఎహోవాయ నీతిని బట్టి తీర్పు తీర్చుతాడు అనమాట దట్ ఈస్ ద ఎసెన్స్ ఆ తీర్పు తీర్చుకుంటే మన జ్ఞానేంద్రియను మన హృదయాలను శోధించేవాడు అని దాన్ని బట్టి మనకు రివార్డ్ చేస్తుంది దేవుడు కాబట్టి మనము అందుకని పౌరులు రాసుకుంటే అసలు జ్ఞానము నీతి పరిశుద్ధత విమోచనం వీటన్నిటికీ ఆధారమైనట్లు కొరింతీలకు రాసిన మొదటి పత్రికలను అతిశయించాల్సింది మనం దాని మీద అంటారు అతిశయించి వాళ్ళు ప్రభునంది అతిశంపవాలని రాయబడినది నెరవేరున్నట్లు ప్రభునంది ఎట్లా నెరవేరుతా అంటే దేవుని మూలంగా ఆయన మనకు జ్ఞానము నీతి పరిశుభ్రత విమోచనం అనమాట సో వితౌట్ వితౌట్ దీస్ యాస్పెక్ట్స్ వి కెనాట్ కాల్ అవర్ స్పెక్ట్స్ రైట్ చేస్తాం అంటే సో నీతి మంత్రుల సన్నిధానం ఉంటాడు దావిది ప్రార్థన చేసుకుంటా అసలు ఎంత ఎంత కనెక్ట్ అయి ఉంటాడంటే దావి దేవుని తోటి ఆ మనకు ఓపెనింగ్ అంటే కీర్తన గ్రంథం రెండవ అధ్యాయం ఉంటుంది నా నీతికి ఆధారమగు దేవ నేను మొరపెట్టినప్పుడు నాకు ఉత్తరం ఇవ్వమాట దావి మైండ్ అని దట్ ఈస్ హౌ వి హ్యావ్ టు బి నా నీతికి ఆధారమైన దేవ ఆ వర్డ్ ఎట్లా వాడగలిగించు దావి ఎందుకంటే మొదటి కీర్తనలో చూస్తే 
నీతి మంతుల సభలో పాపులు నిలువరు అది ఎప్పుడైతే అంటే కాబట్టి న్యాయ విమర్శల దృష్టిలోను నీతి మంతుల సభలో పాపులు నిలువరు నీతి మంతుల మార్గం ఎక్కువ తెలియ అది ఆ నీతి మార్గంలో అనేక మందిని దానియలు అది కూడా ఉంటుంది సేమ్ ఎంతమందిని నీతి మార్గం తిప్పగలుగుతారు వాళ్ళ నీతి మంతుల మార్గం అనేది ఒకటి ఉన్నది తప్పకుండా ఆ మార్గం సైడ్ మనం పోవాలన్నప్పుడు ఇప్పుడు ఈ కాలంలో ఉన్నప్పుడు మనం చేసే ప్రతి పనికి కూడా మనకు ఫలితం రాదు అని తెలిసినప్పుడు చేయాలంటుంది దేవుడు అదే నీతి అంటే ఆ రైచ్యస్నెస్ దేవుడు పోతున్నాడు మనం ఇప్పుడు మన దగ్గర పోయినప్పుడు మనం కొన్ని పనులు చేసినప్పుడు వీడియో కూడా నీతి మంత్రుడు అవి నీతులందరూ లేని దీనికి ఎందుకు పట్టింది అంటే రకరకాల మాటలు వస్తూ ఉంటాయి అప్పుడు చాలా స్ట్రేంజ్ గా అనిపిస్తుంది కానీ అప్పుడు యూ హ్యావ్ టు ఫాలో దట్ అప్పుడు అది నమ్మినప్పుడే దేవుడు మహిమపరచబడుతుంది అనమాట ఆ దేవుని మాటను పట్టుకుని మనం చేసే పనులతో మనకు ప్రయోజనం కలగకపోవచ్చు ఉంటే అవమానం కలగవచ్చు లేకపోతే మనం చేసిన పనికి ఎవరు రికగ్నైజ్ చేస్తలేడే అనిపిస్తుంది ఆ రికగ్నైజ్ చెయ్యని పనే అసలు దేవునికి మహిమకరమైంది అంటున్నా అది కొంత పత్రిక ఈసే శిష్యులకు చెప్పుకుంటా పద్నాలుగు అధ్యాయం మా తెలుసు వార్తలు దరిద్రులకు అంగహీనులకు వాళ్ళందరినీ తీసుకొచ్చి వాళ్ళకి పెట్టి పెట్టినాక వాళ్ళకి ఏమి ఇయ్యలేరు కాబట్టి వాళ్ళు ఎక్కడ ఏమి పెద్ద నీకు లాభం లేని పని చేస్తుంటారు నువ్వు విందు భోజనం చేసినప్పుడు వాళ్ళకి చెయ్యి అంటున్నా చేసినప్పుడు నీతి ఎంత బాగుందంటే నీతి మంతుల పునరుద్ధానం జరిగినప్పుడు ఈ పనులకు ప్రతిఫలం ఇస్తానంటుంది దేవుడు సో మనం కూడా జీవిత కాలంలో మన టైమ్ మన ఎనర్జీ మన మైండ్ అన్ని ఇన్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నాం కదా మనం మన దగ్గర ఉన్న మనకు రియల్ మోడల్స్ లాగా మన మిషనరీస్ వచ్చిండ్రు వాళ్ళు చేసిన పనులు చేసిండ్రు వాళ్ళు చేసి అన్ని వదిలేసి వెళ్ళిపోయిండ్రు నేను చేసిన దానికి గుర్తుపడ్డాను ఒక్కరి ఒక ఫోటో ఎక్కడ పెట్టిపోలేదు అసలు ఒక పేర్లు రాయలేదు వాళ్ళు రికగ్నైజ్ చేయండి కానీ వాళ్ళకి దిడ్డింట్ దిడ్డింట్ ఫాదర్ టు రికగ్నైజ్ అన్ని అట్లా వదిలేసి వెళ్ళిపోయినా మనం భూగలుగుతాం అట్లా మనం భూగాలంటే మన తాతల నుంచి అందరి పేర్లు అక్కడ రాపించి పోతాం ఆ నుంచి ఎంత సాక్రిఫైస్ ఎందుకు చేసింది అంటే మన ఆ టైంలో మనం ఏం రిటర్న్ కూడా ఇవ్వలేము పరిస్థితిలో అంత చేసేసి వదిలేసి వెళ్ళిపోయింది వాళ్ళ పనులు చేసుకుంది ఆ పనులు అన్ని నీతి మొత్తం పునరుత్నం అప్పుడు దేవుడు రాసుకుంటాడు అంటే వీళ్ళు చేసింది నాకు మహిమ కలిగింది కదా దీనికి ఆధారం ఏంటంటే వీని జ్ఞానము నీతి పరిశుద్ధత ఈ విమోచనం అన్నిటి కూడా ఆధారం చేసైన అటువంటి దేవుని నమ్మిండి అబ్రహాం ఆ నమ్మడమే నీతి సో ఆ రైచ్యస్నెస్ అనేది యాక్షన్స్ ను చూపించకుండా మనం రైచ్యస్ అనుకుంటాం అది శాస్త్ర పరిసర దగ్గర కనిపిస్తుంది మనం చూసిన మన దగ్గర ఇప్పుడు చాలా మంది సెల్ఫ్ రైచ్యస్ పీపుల్ ఉన్నారు వాళ్ళు అందుకే నా మచ్చ లేకుండా క్యారెక్టర్ మెయింటైన్ చేయాలనుకుని దేవునికి పనికి వచ్చి ఏమి చేయకుండా బతుకుతున్నారు వాళ్ళు ఈ లోకం అంతా చూసి వాళ్ళు ఎంత బాగున్నట్టు కదా నాన్ కాంట్రవర్షియల్ వాళ్ళు ఈ మాట వస్తు వినిపిస్తుంటారు నా బట్ వాట్ వాట్ ఈస్ దట్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ యూఆర్ ప్రొజెక్టింగ్ ఫర్ క్రైస్ట్ అంటే ఆ దేవునికి నీతికి ఆధారమైన పనులు చేయాలన్నమాట ఆ పనులు చేయకుండా ఉండి అసలు నో గురించి ఎంత బాగా రాసారు ఆ కాలం నిందా రాయితు అయింది కదా నో నో విషయంలో ఇంతకుముందు కృష్ణ రాధికాండంలో ఉంటుంది అయితే ఆరో అధ్యాయం ఎనిమిది ఇద్దరు అయితే నోవహు యహోవా దృష్టికి కృప పొందిన వాడు ఆయన ఆ నోవహు వంశావళి నోవహు నీతి పరుడును తన తరంలో నిందారహితుడై ఉండేను అంటుంది అందుకని ఆయన నీతిని బట్టి నోవహు కుటుంబాన్ని కాపాడిన దేవుడు సో మనం కూడా చేసే పనులలో నీతి కనబడాలి అనమాట సో ఆ నీతి కనబడేటప్పుడు అటువంటి నీతిని ఇష్టపడని వాళ్ళు ఈ నీతిని డిఫైన్ చేయలేదు అంటే తప్పకుండా లోవర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంటారు కాబట్టి దేవుని పనులు చేద్దామని పోయినప్పుడు దేవుని పనులకు వ్యతిరేకంగా ఎవరు వస్తుంది అంటే సొంత నీతికి ఆధారపడి వాళ్ళ స్వనీతితోటి వాళ్ళు చేసే ఆలోచనలతోటి దేవునికి మహిమ కలగదు కలగకుంటే ఏమైతుంది గుర్తు ఏమంటే సంబడి ఎల్స్ విల్ బి టేకింగ్ ద గ్లోరీ అనమాట దేవునికి కలిగే మహిమ కాకుండా వేరులు ఆ మహిమను తీసుకుంటా ఉంటారు అది దేవుని దృష్టిలో ఎంత భయంకరమైన పరిస్థితి ఉంటుంది అంటే అందుకే న్యాయ విమర్శలు అని రాసింది న్యాయ విమర్శలు మనం చేసిన పనులకు దేవుడు ప్రతిఫలం ఇస్తాడు అంటాడు సో మనం చేసే ప్రతి నీతి కార్యాల వెనుక మనల్ని హైలైట్ అవుతున్నాం మన క్యారెక్టర్ హైలైట్ అవుతుందా 
మన కాందాన్ని హైలైట్ అవుతుంది ఇవన్నీ నడుస్తుంటాయి కదా ఎంత రోషంతో పనులు చేస్తుంటే దేవునికి అవమానం కలిగితే ఏమన్నా కానీ మన మన ఇంటి పేరు ఎవడు ఏమన్నా అన్నా ఏమంటే మాత్రం మొత్తం ఒకటి చేసేస్తాం అంత రోషం దేవుని పనిలో పెట్టలేము మళ్ళీ అక్కడ అంటుండే అనమాట ఏమి చేయలేని పరిస్థితి ఏమి రిటర్న్ ఇయ్యలేని పరిస్థితి చేసే పని నీతి అంటుంది దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఏసై అని పెట్టిన మనం చేసే అన్ని పనులు మనకు ఏది కూడా దేని పనికి రాదు మనం అతి చేయింపబడాల్సింది ఏసై లోపల ఎందుకంటే ఆయన రక్తం ఇచ్చిన కదా దానికి ఒక కండిషన్ పెట్టలేదు మనం ఉన్న ఏ పరిస్థితి కూడా దానికి సరిపోదు అనమాట దేవుని ఏసై మనకు ఏం ఇయ్యలేని పరిస్థితులల్లో ఆయన మొత్తం ఇచ్చేసింది ప్రాణం అందుకనే నీతి సూర్యుడు అని ఏసై పెరు ఎసెన్స్ అండ్ హీస్ ద సోర్స్ ఆఫ్ రైచియస్నెస్ సో మన రైచియస్నెస్ కి రూట్ అది ఉండాలి సో మనం చేసే పనులకు దానికి వేరు అంటారు దాంతో చెట్టు ఫలిస్తుంది కదా వేరుని బట్టి కదా పైన వచ్చేది చెట్టు పైన ఎంత ముగిసినా దాని కింద వేరుని బట్టి చెట్టు ముగుస్తుంది సో మన నీతి కూడా ఏ విధంగా దేవుని సన్నిధిలో ఎదిగాలంటే ఆ రైచియస్నెస్ అనే రూట్స్ ఏసై లోపల ఉండాలి దాన్ని బట్టి మనం ప్రతిఫలం చేస్తాం దాన్ని బట్టి మనం ఫలిస్తాం మనం అటువంటి ఫలించిన ఫలితాలను దేవుడు మెచ్చుకుంటాడు అనమాట అటువంటి ఫలితాలు లేని తీగలను తీసేసి కాల్ చేస్తానంటాడు సో అది దేవుడు మనల్ని కోరే నీతి సో ద రైచియస్నెస్ ఆఫ్ గాడ్ ద డిఫినేషన్ ఆఫ్ రైచియస్నెస్ అకార్డింగ్ టు గాడ్స్ ఐడియా అదేంటంటే ఈసై లోపలనే ఉన్నాయి అది నమ్మాలి అది నమ్మినాక నమ్మినడానికి సూచన ఏంటంటే నమ్మిన మనం చేస్తాం మనం చేసే పనులు ఉంటాయి అది నమ్మినతోనే ఉండడం అంటే దీన్ని నమ్మకం డిఫెక్ట్ ఉన్నట్టు అది నమ్మిన అంటే డెఫినెట్ గా నువ్వు దాని ప్రకారం ఫలితాలు ఇస్తా ఉంటావు ఆ ఫలాలను బట్టి ఆ చెట్టును గుర్తుపట్టచ్చు అని బయట సో మన నీతి ఫలాలు నీతి కార్యాలు ఏమేమి చేస్తున్నామని చూసినప్పుడు దేవుడు ఇది రాసుకుంటాడు అనమాట వీడు చేసే పనులలో ఎవ్వరు వీనికి సంబంధించిన ఎవ్వరు పట్టించుకుంటలేరు ఈ రిటర్న్ వచ్చే పరిస్థితులు లేవు దీనికి బెనిఫిట్ ఇమీడియట్ గా అయితే లేదు దీనికి దీనికి ఘనత కలిగిపోదు దీనికి అవమానం కలుగుతుంది అబ్రహాం అట్లా వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఆ కాలం వాళ్ళు ఎంతమంది అనుకుంటారు ఎంత కంఫర్టబుల్ ప్లేస్ పెట్టుకుని ఏం తెలియని ప్లేస్ ఎట్లా పోతుంది తెలియ తక్కువ అనుకోరు బట్ అబ్రహాం నమ్మిండు పోతూనే ఉన్నాడు అనమాట ఇది వరకు చూడని ప్రదేశానికి పోవాలంటే పోయాడు బలి ఇచ్చినప్పుడు కూడా కుమారుని ఇచ్చినప్పుడు మళ్ళీ పునరుతాడు లేస్తాడని నమ్మి ఇస్తాడు అనమాట సో మనం కూడా దేవుని కాడకు వచ్చినప్పుడు న్యాయ విమర్శలు నీతి కాలం చేసినప్పుడు మనము ఆ మార్గంలో పోతున్నామని ఎంతమంది తిప్పగలుగుతామో వాళ్ళని ఆకాశంలో జ్యోతిల బలి వేస్తారంటే దాన్ని ఎదుర్కోవచ్చు సో ఆ దేవుడు ఇచ్చిన నీతిని మనం ధరించుకోవాలంట ఆ నీతి వస్త్రాల కొరకు ఆయన మనకు ఆయన రక్తాన్ని ఇచ్చిందాం అందుకని అనీతి వస్త్రము ఎడలించను ఏసునాదు రక్తము నమ్మించను సో ఆ వేస ఇచ్చిన ఆ నీతినే మనం ధరించుకున్నప్పుడు దేవునికే మహిమ కలుగుతుంది అప్పుడు మనము అతిశయించాల్సింది దేవుని ఏంటి అనేది బయట సో అటువంటి అతిశయం వచ్చినప్పుడే మనము తెగింపు వస్తుంది అనమాట దేవుని కొరకు పనులు చేయాలంటే అందరు ఎందుకు ముందుకు రాలేకపోతున్నారు లేకపోతే ఆసక్తి ఎందుకు చూపలేకపోతున్నారు అంటే ఆ ప్రయారిటీస్ లో వెనుక జడ్జిమెంట్ చేసుకుంటారు ప్రతి ఒక్కరు ఆలోచిస్తుంటారు అనమాట ఆ ఆలోచన కూడా దేవుడు ఆయన నీతితోటే మెజర్ చేస్తారు అందుకని అంటున్నాడు జ్ఞానేంద్రియము హృదయములను పరిశోధించేవాడు అంటుంది అది కూడా నీతిని బట్టి పరిశోధిస్తాడు సో మనం చేసే ఇప్పుడు ప్రతి పని కూడా దేవుడు మనకి అదే ఇవాల్యుయేట్ చేస్తుంటాడు సో అందుకని మనం దేవుని ముందర నిలబడేటప్పుడు న్యాయ విమర్శల నీతి మంత్రుల ముందు పాపులు నిలబడ దృష్టి ఆలోచించప్పుడు నేను ఒక అదంతా జరుగుతుంది దాస్ట్ అదే ఉంటుంది న్యాయ విమర్శ అనేది ఒకటి ఉంటుంది అప్పుడు దేవుడు నీతి మంత్రం సపరేట్ గా చూస్తాడు ఆ టైంలో పాపులను తీసి పక్కన పడేస్తాం అందుకే నీతి మంత్రుల మార్గం ఎక్కువ వాక్ తెలియదు కాబట్టి ఆ నీతి మార్గం దేవుని అని ఉన్నది కాబట్టి ఏమవుతుంది ఎట్ట చేయగలుగుతామో అదంతా మనకు అవసరం లేదు ఆయననే మార్గం సరాల సరే ఆయననే మార్గదర్శి తిరుగుతా ఉంటాడు మనకు కాబట్టి ఆ దేవుని మార్గ మా దేవుని పాత్రలో మనం ముందు పోవాలి పోయినప్పుడు దేవునికి మహిమ కలుగుతుంది అది మనకు నీతి అని దేవుడు కన్సిడర్ చేస్తారు కాబట్టి అటువంటి నీతి కొరకు మనం ముందుకు ఉండాలి అటువంటి నీతి మంత్రుల ద్వారా దేవునికి మహిమ కలుగుతుంది కాబట్టి మనం ఒకసారి మన ఒకసారి పరిశీలించుకొని 
మన ఆలోచనలు మన పనులు మన చేసే ఇంటెన్షన్స్ ఉన్నాయి కదా మనం మన లైఫ్ వెనుక ఉన్న ఇంటెన్షన్స్ దేవుని నీతికి ఆధారం అయ్యేటట్టు ఉండేటట్టు ప్లాన్ చేసుకుంటే మనము దేవుని సన్నిధిలో రేపు నిలబడ్డప్పుడు ఆ న్యాయ విమర్శలు నీతిమంతుల పునరుద్ధానంలో మనం నిలబడాలంటే ఖచ్చితంగా దేవుడు ఇచ్చిన రైచియస్నెస్ బాగుంటాయి వీ షుడ్ బి రూటెడ్ ఇన్ ద రైచియస్నెస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ బై గాడ్ దేవుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన రైచియస్నెస్ అంటే ఇట్లా ఉండాలని చెప్పి ఏసైన మన దగ్గర ఉంటుంది ఆయన్నే మనకు జ్ఞానము ఆయన్నే మనకు నీతి మన పరిశుద్ధత మన విమోచన నాలుగు ఆయన కాబట్టి ఆ ఏసైని ఫాలో కావాల్సిన అవసరం ఉందండి ఆ ఫాలో అయినప్పుడు మన పనులు మన 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 ఆలోచనని డిస్క్రైబ్ చేయాలంటే అందుకే మనం చనిపోయినాక మనం కూడా మన పనులు వస్తాయి పైకి అని అంట 